Behalve de inspanning vanuit het ministerie van Justitie en Politie is ook ondersteuning van overige ministeries nodig om vraagstukken die jongeren raken aan te pakken. Ook zal de private sector een bijdrage kunnen leveren. Dit punt werd in de loop van de week gemaakt door procureur-generaal Roy Bajanaat Pandé. En dat deed hij tijdens de opening van het Jeugdcorrectiecentrum. Die wij ook in partnerschap moeten gaan betrekken met de overheidsactoren. Om schouder aan schouder mee te helpen uitvoeren initiatieven die erin moeten bijdragen dat kinderen in crisis hulp kunnen krijgen van en de overheid en van zij in het particulier domein die actief daarin functioneren. En het is altijd, niet alleen nu, niet toen, niet nu en ook niet in de toekomst, dat er altijd voldoende geldmiddelen zullen zijn. Maar menskracht is er. De wil is er altijd. En dan moeten we inventief omgaan met geldmiddelen. De aanpak moet geschieden volgens richtlijnen die zijn vervat in het kinderrechtenverdrag. Ook jongeren in, de jeugd, in jeugddetentie moeten volgens de regels van het verdrag begeleid worden. De toegang tot het onderwijs is één van de aanbevelingen, welke gedaan is door het comité voor de rechten van het kind. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in het resocialisatieplan en er wordt gewerkt aan de transformatie van detentiecentra naar correctiecentra. In een correctiecentrum staat het herstel van de jeugdige delinquent door middel van gedragscorrectie centraal. Onderwijs en met name ook vakgericht onderwijs kan hiertoe een heel goede bijdrage leveren.